صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف دے گئے نا تو اللہ پاک نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم آخری نبی کو سلام کرو اور جب انہوں نے سلام کیا تو حضور نے ان کے جواب دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ ان سے پوچھے کہ ان کو نبوت کس شرط پر ملی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کی نبوت کا اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرنے پر نبوت ملی اگر صرف ایمان پر ہوتا تو پھر اللہ کبھی بھی انبیاء سے اقرار نہ لیتا لیکن ایمان کے ساتھ اقرار کا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اقرار نہیں کریں گے تو یہ ظاہر کیسے ہوگا کہ آپ ماننے والے ہیں یا نہیں آپ پہ اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ علی کی ولایت کو ترک نہ کرو علی کی اطاعت کو ترک نہ کرو میرے بعد ظلم و ستم کا بزار گرم ہوگا تو علی کے ساتھ جڑے ہو تو کیا ہوا جڑے رہے ہیں نہیں ایک ہفتہ بھی نہ بکرا کہ پہلے تو امام علی علیہ السلام کو ان کی خلافت سے محروم کر دیا اور قبضہ کر دیا اور یہیں پہ بس نہ کی بلکہ فدق بھی چھین لیا بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے اس کی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فدق چھینا کیوں بی بی پاک سے تو ان کی دشمنی بنتی نہیں ہے کیونکہ بی بی پاک تو حضور کی بیٹی تھی انہوں نے اپنی دشمنی نکالی علی کے ساتھ انہیں یہ تھا کہ پہلے تو علی کو خلافت سے محروم کیا ہے اب ان سے ان کا ذریعہ آمدن بھی چھین کے انہیں بے دستہ پا کر دو اس سلسلے میں جب بی بی پاک کو اطلاع ملے کہ ان کے منشی بینجیا جو جو بھی تھا بندہ جس کا نام بھی یاد اسے نکال دیا گیا ہے اور ان کے کارندوں کو بھی وہاں سے نکال کے قبضہ کر لیا ہے حکومت نے تو بی بی پاک نے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا انہوں نے ایک چادر لگوائی اور اس چادر کے پردے میں بھی وہاں پہ چلتے گئی سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اب یہاں پہ آپ بہت چھوٹ سن چکے ہیں اس پدر کے بارے میں بہت سی آیات بہت سی حدیث بہت کچھ اب میں آپ کے سامنے رہتا ہوں ایک سلسلہ کہ اگر میں اس سلسلے میں نہ پہ آیت پڑھوں نہ پہ حدیث لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ فدق بیوی کا تھا اس لیے کہ جب انہوں نے فدق پہ قبضہ کیا تو اس وقت وہ بیوی کے پاس تھا بیوی کے پاس تھا تو مینجر بھی ان کا تھا کرندے بھی ان کے تھے اور وہ دو ہفتے سے زیادہ مدد سے ان کے پاس تھا مطلب حضور کی زندگی میں وہ ان کے پاس تھا بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین طرح کی سنتے ہیں ایک وہ سنت ہے جو انہوں نے خود کیا ٹھیک ہے دوسرا وہ ہے جس کا کرنے کا انہوں نے کہا ہو حکم نہ دیا ہو ایڈوائز کیو مشورہ دیا ہو کہ یہ کام کرو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ حضور نے فرمارا ہے کہ بیٹھ کے پانی بھی ہو ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ جو ان کے سامنے کوئی کام ہو اس سے وہ منع نہ کریں اب بی بی پاک کے سامنے جو جاگیر تھی وہ کوئی ایک تنکہ تو نہیں تھا کہ جس کا حضور کو پتا نہیں تھا وہ تو ایک بہت بڑی جاگیر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن پاس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنزِكُوا عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُوْ يُوْحَا نُتْكِ نہیں کرتا میرا رسول جب تک کہ وہی نہ ہو تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ فضل جاگی فاطمہ کے پاس ہے اور انہوں نے کچھ نہ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ انہوں نے دی یا نہ دی انہوں نے دیکھا کہ یہ میری بیٹی کے پاس ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر راہ نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہ ہوگی بات اے لیکن جو دربار میں ردات میں وہ بھی بتانا ضروری ہے جب بی بی وہاں پہ پہنچی تو آپ نے سنا میں نے سنا کچھ کہتے ہیں چار گھنٹے تین گھنٹے بی بی وہاں پہ کھڑی گئی چار گھنٹے کھڑی نہیں ہے چار گھنٹے کھڑی نہیں ہے جب اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی عزت کرو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّلُوا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی عزت کریں رسول کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بیٹی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یہ نہیں کہ وہ تک کھڑی رہے اور اتدار کرتے لئے کہ آپ اس کی طرف نظر کریں کافی دیر نظر کے بعد 
سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ کچھ شرم کرو بی بی آئی ہے آپ سے بات کرنے تو پھر محاطب ہوا خلیفہ اس نے کہا کہ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا بی بی نے کہا کہ تم نے میرے فدق پہ میرے مہرجر کو منشی کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا یہ ایسا کیوں کیا تم نے اس نے کہا میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے اس سے پہلے کہ بی بی اس کی اپنا کیس پہ فائل کر دی انہوں نے اس پہ اس کو روک لیا انہوں نے کہا کہ جھوٹ مت بولو حضور کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن کے خلاف ہو جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دعوت علیہ السلام کے وارث حضرت سلمان علیہ السلام ہوئے تو میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی جب ایک نبی کا وارث اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی اس کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی خاموش کہتا ہے نہیں نہیں آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضور نے آپ کو یہ دے دیا انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے دیا اور تم میرے پر شک کر رہے ہو خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی یہ جملہ بھی ہم سب کے دلوں کو ترپانے کی کافی ہے جو بی بی پاک نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو اس نے کہا مجھے تب کوئی ثبوت دکھاؤ بی بی پاک نے کہا کہ تم مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو یہ لوگ میرے پاس تابعت کر پھٹا یہ میرے بابا نے خود لکھ کے مجھے دیا اور اس کے گواہ میں میرے دونوں بیٹے اور ساتھ کے بیٹے کنید جو حضور کی طرف سے براست میں مجھے ملی ام ایمن گواہوں کی طرف دیکھ کے اس نے کہا کہ آپ کے گواہ بہت چھوٹے ہیں نہ تو چھوٹے ہیں بلکہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے کیسے مسلمان ہیں اللہ کہہ رہا ہے آیت تصحیح میں کہ ان سے ہر طرح کی لکس کو میں نے دور کیا اور یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ان کی گواہ ہوا اور کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھے تک بزر میں پڑ گیا تو اس کے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہوا تھا کافی لمبا اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو لے کے پھاڑ دیا ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیئے اور کہا کہ آپ جب تشریف لے جائیں آپ کو نہیں ملے گا کچھ یہاں سے اور بی بی انتہائی شکستہ قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی اپنے گھر میں آ گئی سنا ہے مجلسوں میں پڑھا ہے کہ جب بی بی گھر میں واپس آئی تو بی بی زینب نے اپنی امی کو دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ کہاں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ زینب میں تمہاری امی ہوں تم نے مجھے پچھانا نہیں تو بی بی زینب کہتی ہے میں نے یہی دیکھا سنا ہے بی بی زینب نے کہا کہ آپ ابھی جب تھوڑی دیر پہ لے گئی تھی تو آپ کے بال سفید تھے آپ کے بالوں کو کیا ہوا بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ کے دھائی شکستہ اور تھکی ہوئی لگ گئی ہیں کیا ہوا کس نے کیا کہا بی بی نے کہا کہ میں نے جو کچھ سنا تھا اپنے بابا سے مجھے اس پر یقین نہیں آتا تھا لیکن وہ سب کچھ سچ ہوتا ہوا نظر آتا میرے سب نے دربار میں بہت برا ہوا بی بی نے کہا آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا بی بی فاطمہ نے کہا کہ میرا ہاتھ غصب کر لیا گیا بی بی زینب نے کہا کہ آپ کا اخلاق غصب ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے انہیں رہنے دیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں جو کچھ ہوا ہے اس سے مجھے صاف نظر آتا ہے کہ اب میرا حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا تمہارے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی میں تو پردے میں اپنے گھر سے نکل کے سیدھی دربار میں گئی اور پردے میں گئی لیکن تمہیں بزار بزار مایا جائے گا بے پردہ اور شرابیوں کے مجبے میں سے بزارا جائے گا اور تم جس کے ساتھ کلام کرو گے وہ صحابی نہیں ہوگا شرابی ہوگا نانت اللہ یا نانت قوم اللہ نہیں ہوگا سلوات پڑھیں
اکبر یا رسول اللہ سمیل کے نعرہ ہے Hussein are the leaders of the youth of paradise 
So you know what Allah does? He makes everyone youth in paradise. <laughs> so that even prophets and awliya Allah and the khulafa of the previous nations, they are able to have Hussein as their leader. Allah, alhamdulillah, we say alhamdulillah that we are from those who love the Ahlul Bayt and we do to ask for Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, allow me to die as a Shia of Muhammad wa Ali Muhammad. Now, this word Shia, the ayah that I recited, in Nami Shi'atihi li Ibrahim. You may find that in the community out there we have people who say, you know, why do you call yourself Shia? Why do you not call yourself Muslim? Has anyone here heard? Don't call yourself Shia, you are causing a division. Call yourself Muslim so that the Ummah is united. Interesting. Right. What is actually special about this word Shia? We find in the Quran, Allah has referred to a group of people as Muslim. We find in the Quran that Allah has referred to certain people as Mu'min. We find in the Quran that Allah has referred to certain people as Shia. Now we know what Muslim is. The one who submits, whether he knows or he doesn't. What is a Muslim? Mu'min. A Mu'min is one who submits, but he tries to understand. What is a Shia? Let's ask Imam al Hassan. Ya Imam al Hassan, what is a Shia? He says, a Shia is the one who has no attachment to the dunya. What does that mean? Let's understand, let's dissect this phrase of Imam al Hassan. A person who has no attachment to the dunya. Right. What does he mean? A person who is attached to the dunya will find that whenever something good comes their way, they will hold on to it with both hands. <coughs> I've got a place in university, let's hold on to it. But what about your salah? Yeah, I've got an exam at university today, I don't think I should fast just in case my exam doesn't go well. Or is the dhuhr time? But I can't pray because my lesson starts in two minutes. Or I have a job interview and the person interviewing me is a woman, so I have to shake her hand because you know they might get a bad impression. These are just some of the many examples of when we have been attracted to the dunya and we have left or we are leaving or rather we are Neglecting the message of Muhammad wa Ali Muhammad. So according to Imam al Hassan, by the way, when we say Imam al Hassan said, we mean that it was uttered from his blessed mouth. However, the sentiment is shared between all 14 of them. So just because Imam al Hassan said, doesn't mean that this is not what Imam Jafar said. That's also what Imam Jafar it is also what Imam al Mahdi said. Allah Ta'ala said, Allah Ta'ala said, Allah Ta'ala said, what he believes. Now, this ayah of the Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala says, Ibrahim is a Shia of who? Of Sayyidina Nuh. Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam was the it was the Nabi and the Rasul that came before Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam and Allah says remember in the same way all of our Imams are Muwahidun they believe in one Allah and they are unanimous on their opinion and unanimous on their justice in the same way the Anbiya al-Kiram are exactly the same so Nuh alayhi salatu wasalam preached there is only one God in the way Ibrahim السلام, was his Shia. Why? Because he also preached what? Nuh. No. 
So actually this is a very honorable title which Allah subhanahu wa ta'ala gave to a Nabi and a Rasul and an Imam. Don't forget uh, uh, Ibrahim alayhi salam. Is he, he's not just a Nabi, is he? He's not just a Rasul, is he? Allah has also granted him the rank of an Imam. So he is referred to as a Shia in the Quran. In the same way, what does the word Shia actually mean? The word Shia actually means a party or a follower of. Now when they say to you, don't use this word Shia, say you are Muslim. Because Allah says in the Quran, إِنَّ مَذْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Or indeed the Mu'minun or the Muslimun, they are brothers. There is a hadith in which the Prophet ﷺ, in front of all the Sahaba said, I leave behind for you two weighty things. How many weighty things? What are they? The Quran, Kitab Allah, and the Ahlul Bayt. But what does he say forward? He says, Wa itrati And my itra, i.e., my offspring, the ones who come from me, my seeds. So we say, okay, Allah doesn't only say, or the Prophet didn't only say to love them. He said this many times, didn't he? He said, مَنْ أَبْغَلَنَا آلِ مُحَمَّدْ فَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَ يَهُودِينَ That the one who has even an atom's amount of hatred for the Ahl al-Bayt, Allah will raise them on the Day of Judgment as Yahudiyyan, as Jews. Why do we say Christians? Why do we say Jews? Anyone know why? Why did we say Allah will raise them on the Day of Judgment as Christians? Why do you say Jews? Because you, as we know from history, the only nation which was disloyal to all the prophets and the Khulafa were the Jews. Musa alayhi salam says, Ukhlufi to Harun. He says to him, take my place. And he says to Allah, Oh Allah, give me a Khalifa. Min ahli, from my family, Akhi Harun, my brother Harun. So in the same way, our Prophet alayhi salatu wasalam said, Aghadir man kuntu mawlahu fahada alayhi mawlahu. In the same way, Musa alayhi salam has done the exact same thing in front of his sahaba. He says to him, Musa, he says to him, Harun, take my place. In my absence, you will take my place. What did the Jews do? They disobeyed Harun, didn't they? They left him. Instead, they started worshipping the? The calf. Some people say they worship the God, uh, the, 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 the bakr. Some people say they worship the cow. Huh? See any familiarities there? They worship the bakr there. Some people worship the bakr here. Interesting. So they left the Khalifa, didn't they? So look at the wording of the Prophet ﷺ. He says that the one who has any hatred or dislike towards the Ahl al-Bayt Allah will raise them up on the Day of Judgment as Jews. What do we take from this? We take that these are the people who we are supposed to follow. The Ahl al-Bayt so any hatred towards them, we are now beginning to worship our nafs. We are beginning to worship other things. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the Christians have disobeyed. Why? They disobeyed because they began worshipping their monks and their rabbis. What does that mean? How did they do that? In the presence of rightful, rightful khulafa, they decided to go with the monks, like you. We all know of Simon Peter. Isa alayhi salam said that after me, my Khalifa will be Simon Peter. Alayhi salam. 
So what happened? Isa alayhi salam disappeared. Allah took him to the heavens. Simon Peter was left. He says, Your Rasul, your Nabi literally just told you that I am the Khalifa after him. Rather, what do they do? They go and take Paul, who was actually not even a disciple of Jesus. But instead, he was an enemy of Jesus and came into the fold of Christianity to deceive the people. Once again, do you see a similarity here? Very much. And as we know, Simon Peter was from the family of Isa. Do you see a similarity there? They took who? Paul. And they neglected who? Simon Peter. It's quite funny as well that Simon Peter actually ended up being their fourth Khalifa, but not for long. <laughs> see another similarity there? Allah. You know when the Prophet ﷺ said, Oh my Ummah, don't do what the previous Ummahs did. <clears throat> this is what he was referring to. I don't leave your Khalifa. They left Harun. Began worshipping the Bakr. The Christians, they left Simon Peter. And what does Paul do when they accepted Paul as the Khalifa? What did, what did Paul do? He introduced the concept of the Trinity. He said, Jesus is not a Muslim. Is he a prophet? No, because Noah was a prophet and Noah used to drink alcohol. So can Jesus be a prophet? No. Rather, Jesus is God. He is the Son of God. What have they done here? They have attributed physicality to Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala. Does that sound familiar? When they say Allah has a foot, Allah has eyes, we will see him on the day of judgment and he will see us. Allah has two right hands because left hands are so apparently bad. So Allah has two right hands. Allah sits on the throne and on the day of Ashura, when you're fasting, like the Yazid, people of Yazid did, when you're fasting on the day of Ashura, Allah comes off the seventh heaven of his throne onto the first level so that he can hear you properly. So he can hear your du'as. Sounds familiar. What the people of Paul did. They attributed physicality. What is the importance of this message? The importance of this message is yes, every single Nabi will come and they will leave someone. And the Nabi may be rejected. Like Noah. He says, 960 years I did da'wah and I only had five people to support me. Yes, it can happen. But it gets into further kufr and shirk when the person who they leave behind is neglected. And we find that this was the case with Sayyidina Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi wa Shia, you say they are your Shia. Imam says, don't want to see them. 
for 60 days, 60 days, two months, they came to the Imam every single day before Maghrib and they said, oh Imam, we just, we just need to see you, we need to ask you some questions. The Imam says, who are they? They are your Shia. The Imam says, I don't wish to see you. Allahu Akbar, what do we have here? Imam al-Ridha, Bab al-Hawarij, you go to him, you ask for anything and the Imam will grant it to you through the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. You're coming to him and he's saying he doesn't want to see you. Why? So then the man asks Imam, he says, Oh Imam, Wallahi I don't doubt your knowledge. Wallahi I don't doubt your knowledge of the unseen. Wallahi I do not doubt your decision making. But I have a small question. Why is it that you have refused to see those people after they have claimed to be your Shia? So the Imam said, gather them, bring them forward. They came forward. So the Imam said, who are you? He said, oh Imam, we are your Shia. And the Imam looks down. And he looks up. And he says, how can you call yourself my Shia when there is suspicion in your heart? <clears throat> he looks at one of them and he says, Did you not suspect your friend, your Sahabi, of drinking alcohol? Did you not suspect your friend of committing zina? Did you not suspect your friend of lying? And they look at the Imam and they think, of course, Yeah. The Imam says, a Muslim in whose heart there is suspicion for another Muslim cannot be my Shia. One. It's a very lengthy narration. So I'll only be able to cover a few points. And the Imam says, which one of you <coughs> lies for personal gain? And they all looked at each other. And they looked down. No, this is not some ordinary person you're talking to. You're talking to the Imam. We as normal people, we can look at someone's face and tell if they're lying. This is the man that can read your heart. He can see what's inside your heart. A man stood up in front of Imam al -Rada, and Imam al -Rada says, ask me any question. The man says, who is my father? Imam al -Rada said, this man is your father. Allahu Akbar. Ya Imam, how do you know? He says, Allah, Allah tells us. We have received this information from our forefathers. And the ilm of the Prophet ﷺ has been passed on to us. Can any other Khalifa say this? No. Which one of you writes for personal gain? He said, Ya Imam, what do you mean by personal gain? The Imam said, the one who lies to save his own life, Allah will forgive him. The one who lies to bring a husband and wife back together and remove the arguments between them, Allah will forgive him. Apart from, or the one who lies in war, Allah will forgive him. Three reasons. Anything outside of this is lying for personal gain. So the, the man looks down and says, Oh Imam al what could we do to better ourselves? The Imam said, Seek istakhfar. Connect to your Imam. Now the beauty of this is, the Imam is asking them to connect to the Imam, but at the same time, the Imam mentions a very important statement. He says, and call upon the hujjah that will come upon the end of the times. Mm -hmm. Allah. When you hear the mention of the hujjah, place your hand on your head. Who is saying this? Imam al rada our eighth Imam. Yani, there is still four, three Imams to come before Imam al hujjah was to even arrive. It tells us, right, that in Allah, the Imam 
is already created, he's already ready to be sent to us. He's already familiarizing himself with us. The third thing, he says, Imam Rabba alayhi sallam says, that my grandfather, Nabi Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Muslimu, man salama al-Muslimuna min isanihi wa yadi. A true believer is the one from whose tongue and hands the other Muslims are safe. Now there's a reason why I chose this topic as the topic for the first time. Because the topics that will come ahead over the next 9 or 10 days will fall back on these principles. We will discuss about drugs and what we do with drugs. We will discuss about all the other things you can see on the post of the different topics which will come back to these very principles that Imam Rabba alayhi salatu wasalam has so beautifully laid out for us. From whose tongue and hands the other Muslims are saved. How many times do you find it? Let me, give you a, let me open up this question to the audience. Moon sighting for Muharram. We have the people in Saudi Arabia that are started Muharram on Tuesday. Then we have people either in the United Kingdom or in other countries that may have started it on Wednesday. Then we have those in, for example, in Iraq and either in Asistani, etc., who have announced it for Thursday. And now, what do you see on social media? We find, oh, you're a jahil because you don't know the uh, rulings of the moon or your Ayatollah is MI5. Have you heard that one? <coughs> your Ayatollah is MI5. Subhanallah. And uh, you know, uh, your Ayatollah takes money from the British government because they want to cause disunity amongst the Ummah. Your Mulana doesn't do this and your Mulana doesn't do that. He's doing it because he wants to unite with the Ahl Sunnah, for example. How many times have you heard this? Many times. Go on to Facebook, you find it today. SubhanAllah, what is the problem with this, Ya Akhwah? Your Shia brothers, forget Muslim, Shia brothers, those who are Muhibbani and Hibbet, you're fighting with them because you disagree on the day in which Muhammad starts? SubhanAllah, the way I look at it, this will mean that I have three days to commemorate our Shura as a day. <laughs> On their tenth, it will be our seventh. But I will commemorate the seventh as if it is the day of our Shura. On their eight, tenth, it will be my eight or ninth. I will commemorate that day as if it is our Shura. And on our tenth, it will be our Shura for me. So I will commemorate that day as if it is our Shura. Why don't we have this one? Instead, instead of saying, you know, you're a mukassir, you're, you're a ghali because you follow this person and that person. Allah, What we need to focus on, especially I am specifically talking to the youths here today. You have been given a responsibility by Sayyidina Fatima. Shia, the Imam said, no, this is not what Shia is. 
A Shia is the one who brings together the rest of the Ummah. The moment you say to someone out there, I am a Shia, you have now brought upon the responsibility upon yourself that I must represent the Ahli Tashayyid. I must represent the 14 months. <coughs> so if they see that you are around, you are going around and you are hugging girls and uh, you know you are texting girls and sending photos and free mixing in shisha bars and etc etc and someone comes up and they say is this what a lover of Ali ibn Abi Talib does? <laughs> On the day of Qiyamah you will face Fatima to Zahra I will face Fatima to Zahra You will face it We will face the Imam You will face the Imam And they will ask you This person left Shiaism This person left our path because you told them that the men of the Ahl Bayt are responsible for their women. And then yet you go and you be disobedient to, towards your wife. Or you are brutal towards her and you don't respect her wishes. How can you tell me that you follow Ali ibn Abi Talib, you say he's done this and then you go and do something else? We must practice what we preach. And this lesson is for myself first and foremost before I give it to anyone else. Just because I'm sat in here doesn't mean I'm sinless. I also commit sin. And I probably commit the same ones that you commit. I'm not good. Which is why when it comes to asking, are you Shia? You say, Inshallah. Are you Shia? Inshallah. Because we don't actually know. If we want to know who true Shia are, we look at Salman and Fasi. We look at Misa and Tamar. We look at Ammar bin Yas. We look at Mikdad. We look at Abu Dhar. We look at Abbas ibn Ali. These are examples of true Shia. So the next time you ask, are you Shia? You say, Inshallah. May Allah allow us to die upon the path of the Shia. May Allah allow us to be servants of the Ahlul Bayt alayhi salatu May Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa a'la, allow us to be true followers of Ali ibn Abi Talib sallallahu in our private life as well as our public life. May Allah subhanahu wa ta'ala grant me a death whereby Sayyidah Fatima to Zahra is happy with me. May Allah subhanahu wa ta'ala grant me a death whereupon I serve the Imam of my time, Abdullah ta'ala May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be true da'is of the path of the Ahl al-Bayt. Ameen, ilahi, ameen. Bi rahmatika, ya rahman, rahimin. Wa ma'a alayna ilahi 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 ilahi
अली अली कर दे मिलके सलवार पढ़ो ची आवाज
ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ ਤੋ ਕਿਬਲਾ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 24ਵਾਂ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋ ਬਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਤੇ ਸਾਫ ਇਹ ਆਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਹਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਹਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਣਾਵਾ ਕਸੀਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਕਸੀਦੇ ਆਲੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲਾਲ ਕਾ ਸਫੇ 
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਅਗਰ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੱਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਚਾਏ ਅਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੱਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਵੇਂ ਮੋਲਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਅਜਦਰ ਛੋੜੇ ਯਾ ਯਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੰਗਲਾ ਇਵੇਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਫਜਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇਨ ਜਬ ਵਜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਤੀ ਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਬੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਏ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਬਾਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਦੁੱਲਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਏ ਬਜਹੁੱਲਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਏ ਐਨੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਿਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ ਸੱਚੀ ਗਾਲ ਦਸਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ ਸੱਚੀ ਗਾਲ ਦਸਾ ਦੇਵਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ
खादे हुसैन जेडी जेडी छाती जो खेड़ खेड़ के जवान है ना उससे सीखने तक मैं उतरता रहे हैं जेडी जवान चूस चूस के तू जवान हो है उससे जवान चूमे जा रही हूँ दारे हैं हुसैन ये मुसलमान और मैं नू राह नहीं देंगे ये मुसलमान मैं नू खत्म करना चाहते हैं मेरी आज़ेरा ते ज़बरा में काम नहीं है चाहते हैं ये लाखे ना उसे ले मेरा इमाम देख के आदेन फिक्र ना कर मैं तू देख मैं नाने नलकी ताया वादा पूरा करने याद रखी अगर किसे तेरी ज़बर में काम नहीं कोशिश की दी मैं अपना अकबर ले सा अगर किसे तेरी ज़ेर में काम नहीं कोशिश की दी मैं छः महीने आधा अस्कर दे सा कि बिल्कुल नाने नदी ना वादा कर के मेरा इमाम वापस वाले यहूं दीदी इधर पे ये जड़ी बिरान उरों ना नहीं देख सकती ये देख क्या ये हुसैन रोंदे दसा दरवाजे ते कौन आए ही देख क्या ये मरी आई ना मेरा दीन आया करो ते डड़ा बीमारे डड़ा कमलोरे मेरी चाइन देख क्या ये हुसैन कोई दवा तजवीज की थी या कोई ना उस रे मेरा इमाम बेंदे पादे दे क्या देने हाथ रख इस्लाम दिन न बलियों ते ते गया हाल एक समाज में जागे उन्हें तल विच भाओ कमजोरी ये उन्हें वाहिद खून इलाज वो बीमार शफादे हाय की ते जनबे दो चीज़ ना